А вы какую ипостась э, любите э, больше всего? Есть Иван Давыдов публицист, есть Иван Давыдов поэт, и есть Иван Д, э, в ЖЖ. Ну, в ЖЖ он также вот, Я понимаю, но есть как вот поэт, чисто, как да. публицист. Нет, ну, э, насколько блогер отделим от текстов своих, это каждый раз надо думать, я об этом в данном случае не задумывалась. Но вот мне интересен, э, не знаю, мне интересна та личность, которая за всеми этими текстами стоит. Я вот, э, когда я читаю ЖЖ, у меня там не очень большая френдлента, но тем не менее, я же не только свою читаю, я много чего читаю. И очень мало на самом деле людей, я их никак не выделяю, не, не обозначаю. Очень мало людей, у которых я про прочитал бы все, каждую букву. Вот он относится к тем, у которых обязательно я каждый пост прочитаю. А иногда и вернусь к этому. Иногда и снова. Потому что там есть э, инаковость, глубина, которая мне интересно сходить. Там нет вот поверхностного какого-то поверхностной белиберды. Там есть какая-то... Вот он, он человек скрытный от самого себя, вот так если я могла бы выразиться. И э, у него очень хорошее чувство юмора. Он э, никогда, ни разу на моей памяти не написал ничего такого, ну, а зачем вот написано-то вообще? А ведь есть такие, фамилии называть не буду, которые по пять раз в день пишут неинтересное. Добрый вечер на канале НТВ, программа «Школа злословия» и ее бессменные ведущие Татьяна Толстая и Абдутия Андреевна Смирнова. А у нас в гостях поэт Иван Давыдов. Здравствуйте. Здравствуйте, Иван. Мы вас будем любить и вам поклоняться. Предупреждаем. Но... Сразу же. У нас университет поцелуй. Потому что ваши тексты, прям вот они радуют от... От года к году все больше, больше и больше. И это прям полное счастье. И ваши э, стихи, и ваши записи в живом журнале. Спасибо а, большое. Думаю, думаю, ваши... Я думаю о себе хуже, чем вы обо мне говорите. И так раздавлен на самом старте. Не знаю, как быть. Ничего. Поднимайтесь, немножко собирайтесь, пошли. Вот, ну... Вот один из ваших последних текстов публицистических, я имею в виду статей, описывает нынешнюю ситуацию и что делать после так называемого как бы разочарования, после митингового движения, там, движения этой зимы. Там, да, да, текст исполненный из дробомыслия и, прежде всего, дорогой мне своей интонацией, но с интонацией зрители любопытные, они пойдут и прочтут сами. Можно вас попросить просто в двух-трех словах э, описать как бы круг идей, которые там содержатся? Ну, это, если я правильно понимаю, о чем речь, то, видимо, текст, который называется «Ищите слова». Да, совершенно верно. Вот, и, ну, он, идеи там довольно простые. Вот мы с вами читаем газеты, блоги и так далее, мы сталкиваемся после эйфории вот этих, как бы это сказать, междувыборных протестов, когда почему-то даже взрослым и умным людям казалось, что вот, вот сейчас все, оковы падут, и темницы рухнут, и, и никто не мог сказать, что будет дальше. Вслед за этим, за гиперожиданиями начинает, наступает гиперразочарование, начинается поиск того, кто виноват. Ну, банально шутить про два великих русских вопроса, но тут первый даже как-то и не обсуждается. Да? Мне интересно, что делать сразу, кто виноват. И вдруг молниеносно выясняется, что в той или иной форме виноват народ. Либо потому, что народ не готов, а ну, я устал это слушать, ну, это глупость, да, народ нигде никогда ни к чему не готов. Не существует страны, где вот стоит готовый народ, прекрасный, начитанный, там, я не знаю. Тем не менее, мы знаем, что существуют страны, где демократия как-то работает, где выборы, ну, то есть, где все, что у нас вызывает протесты, его нет. А народ, в общем-то, такой же, не лучше и не хуже нашего. Вот. Ну и дальше начинаются там либо мягкие формы а, объяснений. Ну, народ не готов, потому что мы ему не объяснили, в каком ужасном месте он живет. 
А это дико, вы представляете себе, там, вот столичный адвокат, хорошо зарабатывающий, вдруг начинает объяснять какому-то народу, когда, которого он никогда не видел, как народ там, на свои 3000 рублей в месяц дико и страшно живет. Народ, который с этим произволом, со взяточничеством, с коррупцией с, с, сталкивается вживую. И э, никто не пытается ответить на вопрос, что, собственно, говорилось. Какие-то, ну, то есть... Кто пытался объяснить, что будет дальше после вот этой предполагаемой гипотетической прекрасной победы? Просто но этих слов не было сформулировано. Не в чем обвинять какой-то неготовый народ, если с ним никто всерьез ни о чем не пытался поговорить, не пытался ему объяснить, что будет, когда На мы следующий победим. День. Ну да, мне вот Глеб Олегович Павловский когда-то сказал, что революцию сделать вообще не штука. Что революцию сделает тот, кто сможет внятно объяснить, что случится на следующий день после революции. Но пока такого человека не находится. Вот. И э, народ, вот он готов, вот э, там последние исследования ФОМа показывают, что больше 50 миллионов россиян в интернете. То есть им не надо делать то, что сейчас предлагается, да, не надо листовки из Фейсбука распечатывать и рассовывать по почтовым ящикам. Они и сами зашли бы, если бы это им было интересно. Надо им сказать что-то интересное, надо искать слова. На самом деле, я думаю, мы в этом плане живем в очень свободной стране, и еще я думаю, что у нас очень свободная пресса, вопреки всему тому, что говорят. Просто она невлиятельная, но очень свободная. Сказать можно все, просто, видимо, нечего сказать. Вот, она была про то. Это правда. И, и вот это очень точно по поводу э, невлиятельности. И это сделано, собственно, руками самой прессы. То, что... Не согласился бы. Почему? Ну, не только прессы. Почему? Это было двунаправленное, я бы сказал, движение. Конечно, власть на это работала целенаправленно весь 21 век практически, скажем так. Но пресса как-то легко с этим мирилась. В конце концов, влияние – это же ответственность, это риск. Но да. То, что надо брать на себя, это языками чесать. Мы все умеем более или менее красиво. Понимаете, когда вот очень... за, эти, когда ну, за этим ничего не следует, когда ты не ждешь, что дальше, возможно, будут какие-то действия. Хотя при этом, конечно, мы знаем, да, бывают исключения. Там, мы там, помним избитых, покалеченных, убитых журналистов и видим, это показатель при влиятельности прессы. Это люди, которые сделали шаг. Но, в общем-то, это исключение. Угу. А то, что... Ну, я что хочу сказать? Вот смотрите. Там, в Германии какая-нибудь газета выражает подозрение в том, что министр, возможно, каким-то боком причастен к коррупционному скандалу. Дальше министр уходит в отставку, начинаются какие-то разбирательства. Да? У нас прошлым летом одна из, ну, скажем, из двух самых уважаемых газет в стране печатает про человека в ранге министра длинную статью про то, что он по молодости состоял в ОПГ, убивший там, десятки человек, из которой основные его коллеги тянут большие срока, а он вот, значит, в ранге министра чем-то там занимается, воспитывает молодежь. Дальше не происходит ничего вообще. То есть там и газета за клевету не отвечает, если это клевета, и министр там досиживает спокойно вот свой срок. Мне кажется, вот если говорить о политике властей в этом отношении, то действительно весь практически вот этот 21 век политика была направлена на то, чтобы в частности как говорится, отвлечь народ от борьбы за народные нужды. Развлекание было. Разное развлекательство. Скажу в подтверждение ваших слов, как раз интересно, что на самом деле власть обращала в первую очередь внимание на телевизор. Да? Это была такая политика оптимизации. Ну, 90-е годы Метровые телеканалы – это такие электоральные и орудия, орудия бизнес-войн очень мощные. Там проблемы, с которыми решаются прямой коррупцией, да, там, заносом денег. Это, в общем-то, неэффективно каждый раз заносить деньги. Проще один раз взять себе. А потом выясняется, что на самом деле ведь да и не нужны эти здоровые орудия. Так можно решать вопросы, а их можно использовать как отвлекающие, да, развлекающие, пугающие народ вещи. А газеты остаются свободными, прекрасными, реально можно писать вообще все, что угодно. Я тут не готова согласиться с Глеб Олеговичем Павловским, что революцию устраивает тот, кто рассказывает про то, как будет на завтра. Потому что Александр Федорович Керенский в своих речах совершенно не рассказывал, что будет на завтра. И... А... Ну, а революция, тем не менее, случилась. Делается революция как-то по-другому. Глеб Олегович уже не говорил, что в революции побеждает тот, кто красиво расскажет. Делает, да. Да, а речь шла о том, кто делает, да, и сейчас все это как раз и заходит, вы абсолютно правы, вот в этот как бы тупик, что против чего понятно. 
И. Да угу. даже непонятно. Но почему? Против чего? Ну почему? Первоначально понятно. Против фальсификации на выборах. Мне кажется, что в принципе вот эта тема с честными выборами, она оказалась ловушкой. То есть повод перепутали с причиной. Люди как раз, которые пытались возглавить, так сказать, эти протесты. Но честные выборы из набора партий, которые на самом деле все являются одной большой партией власти, там, ну, это угу. просто разные филиалы с разными функциями. Да? Там кто-то там веселит обывателя громкими криками, кто-то апеллирует к светлому прошлому, кто-то там сидит на трубах. Угу. Это, если они допущены в системную политику, так они бегают все на совещание в администрации президента. Это одна такая большая игра, в которую да. они играют. Какая разница, вот, 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 вот серьезно, там, <laughs> честен или не честен процент, я не знаю, кого, Миронова, кого это могло всерьез волновать. Просто ну, масштаб фальсификации оказался наглым, это... Ну, это спровоцировало, и к чему это привело? Ну, дальше это, это загнало людей в ловушку. Люди стали, вот по, по Москве ходили 100-тысячные демонстрации, я тоже на них ходил, может быть, и вы ходили, было весело, здорово, красиво. Требовали честных президентских выборов. В Москве их, похоже, провели почти честно. Ну, по крайней мере, я в день выборов сидел в Твиттере и с интересом смотрел, как люди, записавшиеся наблюдателями, в ужасе пишут у нас, проголосовали за Путина. Что ж такое, как это получилось? Ну, вот, ну, ну, как вы... это получилось? Вот, пожалуйста, да, видимо, проблема не только в честных выборах. Ну, то есть в этом плане неинтересно, да, но было бы Единой России 30%, на самом деле администрация президента знает, как решаются там вопросы блокированием договорами со, ну, по, по голосованию по принципиальным каким-то законам, даже в условиях, когда конституционное большинство отсутствует. Ну и черт с ним, нет его и нет. Все равно, когда в Думе сидят четыре э, партии, которые являются филиалами одной партии власти, это неинтересно. И неинтересно бороться за перестановку процентов у них. Иван, вы э, в течение довольно долгого времени жили одной ногой в Перми. Да, и делали дело. там журнал «Соль». Да, был такой опыт в моей жизни. Вот. И, и что это вообще был за пермский феномен, и правильно ли говорить о нем уже в прошедшем времени? Ну, конкретно о «Соли» совершенно точно можно говорить. В прошедшем времени журнала больше нет. Там сейчас на его базе делают вроде бы издательство, но меня это уже не интересует. Что касается происходящего в городе, сейчас обидятся на меня тамошние и здешние мои друзья, с которыми мы вместе что-то сделали, но я скажу, да, я думаю, так, такого рода эксперименты без административной поддержки невозможно. Уйдет губернатор, которому нравилась это как такая, на самом деле, игрушка, которая, ну, вот там, угу. может быть, не совсем игрушка, да, вот ему модернизатору это с модернизаторами на более высоких уровнях позволяло находить какой-то общий язык, показывать себя человеком, мыслящим на одной волне. Ну, просто если другой администратор не будет так же готов эти игры играть, а, скорее всего, другого такого просто не найдется, то это постепенно заглохнет, конечно. То есть это прекратится, это исключительно связано с личностью губернатора? Да, ну, во всяком случае, это очень сильно завязано на личность губернатора. А ну, когда в России это иначе было? Его, когда в России же, не, это не было не иначе? На его и нужно ли иначе? И можно ли иначе? И можно ли вообще вот такую вещь, которая совершенно ничего не следует, а просто вот хочу, чтобы здесь было культурно, хорошо, культурнее, Ей лучше, чище, ла-ла-ла-ла-ла, пригласить художников. Можно ли это законодательно вести? Нельзя. Это только может быть вот личный каприз. Я же имею в команду Сказать, да. Нет, я Легко просто пытаюсь понять, я не сомневаюсь в том, что это закончится, я пытаюсь понять, будет ли оно иметь какие-то последствия, те, которые предсказывали, что вот, да, вот, как бы мы пока, потом мы уйдем, и оно начнет Слушайте, там расти но... само. Они же предсказывают, ну, во-первых, все-таки там для... Понимаете, ведь для части сейчас, секунд, да. давайте озвучим как бы впрямую, да, другую точку зрения, да, потому что для части людей... Как это выглядело? Значит, приехали э, московские, э, задурили, уже обидно, уже да, обидно. Да, задурили голову губернатору, а там еще у него нашелся в его же команде еще один такой же жулик. Мильграм. Да. Ну, а, ну, значит, это... Борис Леонидович, да, конечно. Да, Мы да, очень любим. Сказать, Я знаю эту команду. На, на, набрали бабла, Отлично. распилили, сами сюда там приезжали и так далее. Нас отовсюду вытеснили. Они-то отсюда уедут, а нам тут жить. Да, такая точка зрения ну, да, как бы и была и очень есть. Очень популярна, да. 
Вот. А во главе ее стоит писатель Алексей Иванов? Да. Но не только он. Ну, там вот это не совсем так. Алексей Иванов все-таки довольно обособленная фигура, на самом деле. Он стоит в стороне, просто пользуясь всеми доступными ему рупорами, эту точку зрения транслирует, скажем так. Но я не могу не солидаризироваться а... с Алексеем Ивановым в ненависти к современному искусству, но надо сказать, что так сказать, любой местный союз художников я ненавижу еще больше. Да, я был на выставке, там, я забыл, как она называется, извините, пожалуйста. Но там, естественно, каждый год проходит такой вот смотр достижений... Первым благода. Нет, Нет, да, это очень страшно. Там, понятно. Ну, то есть это вот, ну, представьте себе, как если бы художников с Арбата, которые там да. вот, рисуют свои купола, кошечек и пейзажи, собрали бы в выставочном mm -hmm. зале и показывали, как национальное, ну, вернее, национальное, региональное достояние. Ну, вот это примерно так выглядит. Mm -hmm. Вот, насчет современного искусства, ну, тема спорная там. Марат Александрович, конечно, своеобразный вкус, но, безусловно, в Пермь возили и очень мощные выставки. Там, Бродский. В смысле, непокойный поэт. Утро, да, вы понимаете, это Осипь. Не Осипь, да. А дело в том, что... Да есть хорошие художники. Так а что там останется? Ну что останется? Смотрите, музей останется, его не так просто закрыть. Да, который музей? Ну, современного искусства. Там, конечно, большая беда в том, что музей современного искусства-то останется, а вот галерею художественную, например, которая находится в бывшем кафедральном соборе, церковь уже фактически прибрала к рукам, а построить новых две галереи под их довольно большую, ну, такую обычную коллекцию классического искусства и про то, что там на самом деле является совершенно невероятным, я не знаю, видели деревянный. Нет, я бы там, деревянную да, скульптуру, но это просто как выстрел в голову. Вот, ну, то есть, когда вы это видите, вы все, вы это не можете забыть. Это, 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 это на самом деле совершенно невозможно. Не, мне не хватает слов, чтобы это описать. А там, представляете себе, там в этой галерее, пока она еще работает, там, по-моему, 40 выставлено этих деревянных скульптур в одном зале, и несколько сотен хранится в запасниках, и их негде выставлять, а скоро их даже будет негде хранить. Вот все в рамках культурной революции собирались-собирались, поэтому это, 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 это то, что надо показывать, это то, что на самом деле может прославить Пермь. Там. Не надо из бревен строить букву «П» на, mm -hmm. на площади, уже все из бревен построили, что можно, нужно только выстрогали, ну, покрасили, нужно только показать. Это вот это не успели сделать, это большая их трагедия. Мы даже, как ни странно, там даже особо и не публиковались эти вещи, хранящиеся в запасниках. Мы даже в соли чуть ли не первые показали то, что там лежит. И еще сейчас на сайте можно найти оттуда фоторепортаж. И какие-то недовольные люди, я помню, нам звонили и говорили, зачем же вы показали, как они у нас плохо хранятся. Теперь ну нас вот, будут ругать. Если вы, 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 вы понимаете, что там как всегда, вот как всегда вот произошло такие вещи. Хорошо, вполне могли бы ужиться там современное искусство и сохранение старого искусства, но почему-то вот эти адепты современного искусства абсолютно слепы и глухи к старому, как будто им это мешает, раздражает, или как будто они идиоты. То есть они ведут себя едва ли не хуже, чем их противники. И вообще все споры... Это как если бы вы все равно журнал «Соль» читали, а своих дорогих философов, историков и поэтов, которых вы так любите, не читали. На раз почему? Это бред какой-то. Там, понимаете, там, там такое количество споров, разговоров бессмысленных было по поводу того, нужно ли сажать на здание администрации этих красных человечков, да, которые, ну, вполне странно, но очень мило выглядели, по-моему, ну, почему не посадить туда этих человечков? Но так об этом говорили, как будто это что-то значит. Снимешь их или посадишь, они 3 рубля стоят, штука, хотя они гигантские. А ну, для, того, чтобы... рубля? для того, чтобы строить галерею, надо хранилище и галерею, надо довольно большие деньги. Так Но вот... там, там есть серьезный проект, лучше прекрасные архитекторы сделали, все очень Но красиво вот нарисовано, просто не построили, видимо, уже не построят, потому что, ну, может быть, была надежда, что Черкунов бы вот это сделал. Меня поражает, что вот, вот гляжу на верха, практически нет людей, которых бы терзало желание принести пользу отечеству. А ведь в 19 веке они были. Да, не, знаете, я думал об этом. Даже можно не глядеть на верхам. Вот я, знаете, я гляжу чаще на середину, так, сталкиваясь с какими-то государственными людьми, чем на верха. Все-таки в верха я не вхож. Исчезло то, что я бы назвал это самослужение. Да? Это mm -hmm. вот, а, сформировался это с пользованием. Они приходят туда ну, просто 
уже. Ну, то есть они, конечно, будут что-то делать, и, видимо, они как-то не совсем плохо это делают, раз у нас там, ну, все-таки наша страна жива, да, там, я не знаю, поезда ходят, магазины торгуют, и... Значит, ображается, милиционеры не... хлеб есть. Милиционеры uh -huh. не так часто убивают людей на улицах, да, все-таки, или не на улицах. Как могли бы, это исключительный да? случай, могли бы постоянно. То есть вот, вот государство живет, но при этом государственные люди, которые идут работать, они идут туда не за тем, чтобы государство жило, а за тем, чтобы, ну, совершенно открыто, да, это же нормально там принято просто вот самим себе обеспечить ну, буквально да вот восстанавливаются совершенно феодальные институты да, такие да, да. вот то есть государство рассматривается как собственность ну причем не, даже да не собственность а что-то данное в аренду да вроде надо его поддерживать в более-менее не мертвом виде но при этом главная задача все-таки вот по максимуму из, из государственного в негосударственную сферу перетащить и вот слово «служить», оно, по-моему, теперь только вот к актерам относится. Там умер актер, говорят, он столько-то лет служил в таком-то театре. Нет, еще у нас священники Ух, служат. Да, Я еще священники. Да. Служители культа, как а. они раньше назывались. Служители культуры и служители культа. Вот да, они да, вот да. Та... И... А если это феодальный строй? А мне тоже кажется, что это очень... черты очень феодальные. Если это он, то какая тут перспектива, возможно? Он как-то переродится во что-то другое? Будет ли у нас промышленная революция? Или что уничтожает феодальный строй? Что вообще губит феодальный строй? Ну, Изобретение из тремени? Сначала нужна раздробленность. Да ведь а потом так... собирание земель. Собирание земель вроде было произведено тут. Ну, говорят, что ну, да, да, есть такое мнение, что как раз вот, наверное, нынешний расцвет коррупции такая модная у правовластных политологов мысль, которая мне совершенно непонятна. Это, это плата за собирание земель, за то, что Россия не развалилась. Я, ну, странная мысль, да, но вот я ее часто слышу, она меня веселит. А вы считаете, что какая перспектива? Ну, я... У меня на этот счет мрачные мысли. Я думаю, что... То есть мне неприятно об этом думать, потому что, знаете, для меня, ну и мне кажется, что вообще для русских вот невероятный размер нашей страны – это какая-то рациональная ценность. И это да. видно даже по реакциям, там, я не знаю, помните вы или нет, когда в 2003 мы бодались с Украиной из-за косы Тузла. Это да, ну, конечно, там... да несчастный кусок песка, на котором никогда ничего не вырастет, который очень маленький, но это вызывало какие-то страшные страдания. Ну и так далее. Таких примеров много. То есть вот для нас это... Потому что у нас география это эстетическая категория. Да. Даже может... Не, не эстетическая, только, не только какая эстетическая. Да, какая-то структурирующая. Да. Угу. Но, но при этом ну, видимо наш опыт показывает, что такая большая штука не может эффективно управляться и нормально функционировать. Значит, она развалится, думаю я. Угу. Ну, мне это не нравится, но я просто не знаю, что делать. Я понимаю. Причем это не нравится, оно иррациональное, потому что ну, и сама ценность пространства, она иррациональна. Mm. Вот Давай. один мой знакомый, извините, да, последний, простите. красиво, он влетел из Японии и говорит, ну, ты представляешь, как красиво? Вот сначала ты взлетаешь, вот этот остров, он целиком, это гигантское электрическое пятно. Потом ты летишь, летишь, летишь 8 часов, и это черное под тобой, черное гигантское безбрежное пространство. Потом бац, новое электрическое пятно, это Москва. Знаешь, как красиво? Я говорю, ну что ж красиво так-то, если подумать все-таки. Гигантские пустыни, ну, я свой простор, но при этом понимаю, да, действительно красиво. Вот мы так живем, это для нас вот Это ужас важен для нас. Да, это тоже важно для нас, но когда подумаешь, что на самом деле вот там внутри делается в этой тьме, например, там быстро активно сводятся леса на продажу Китая, ничего в ответ не... Это вот та самая тайга лиственная, которая такая вообще древняя драгоценно, она совершенно спокойно и методично сводится. Все идет в Китай. Не высаживается никакого замещения леса, как это делается, скажем, там, в Скандинавии, Финляндии. Нет вот программ по замещению леса. Совершенно хищническое разграбление, какое-то постчеховское, я бы сказала. Вот как он заметил это в рубане вишневых садов, так уж топоры-то и стучат, и стучат, и стучат. И как раз советская неэффективность при всей ужасности, она замедлила вот, вот это вот эффективное вырубание. Вот такой тут парадокс. Поэтому я вот очень не люблю этих людей, которые все взывают назад, как было хорошо в Советском Союзе, было отвратительно. Но у них есть некоторые аргументы, которые они так выворачивают и показывают. Да, не так сводили леса, потому что кто работать не хотел. Да, не так делали тот и тот, потому что вообще все это было бессмысленное такое. Бессмысленное сиделово. А сейчас заработали. Вань, можно вам задать такой несколько 
провокационные личные вопросы. Я очень э, почитаю ваш э, ироничный слог да, и трезв. Вы э, всегда... То есть долгое время в том, что вы писали, вы смотрели э, на все так или иначе, не, не только с позиции здравого смысла, но и с э, иронической усмешкой. Они часто идут рука об руку, но не всегда. И в последнее время, может быть, последние годы полтора-два, Ваша интонация в этом смысле стала меняться, как и то, что вот я сейчас вас слушаю, да, и, и это новый Иван Давыдов. Не по отношению к десятилетней давности, да, а даже по отношению к трехлетней давности. Что, что стало... Да. А вы сами знаете какое-то поворотное событие или какой-то узел, или какой-то там какие-то полгода, или какую-то смену участи, которая произвела в вас э, этот... Да нет, эти изменения. Ну, знаете, мне не то, чтобы такой уж провокационный вопрос, мне трудно на него ответить. Я только сейчас задумался, что вы правы. Мне так кажется, что я по-прежнему... Ну, то не то, что мне кажется, это так. Я по-прежнему стараюсь, я уж не знаю, как у меня получается, во многом находить... Безусловно. Смешное. Нет, ирония никуда не ушла. Мне и чувство смешного никуда не ушло. Веселее. И чувство смешного никуда не ушло. А ушел, я бы сказала так, деструктивный цинизм. Это, ну, у меня вообще, да, личный год был очень тяжелый. Нет, соль большая потеря для меня, моя во многом личная неудача. То есть вот я много об этом думаю, хорошо. То есть я поясню, может быть, для зрителей, да, в чем был замысел. Это же не так сильно было связано с Пермской культурной революцией. Это замысел был в том, чтобы сделать нормальную интернет, ну, неважно, интернет, не интернет, интернет, просто проще нормальную газету, которую интересно было бы читать людям в России, неважно где вообще в России, которая бы при этом делалась не в Москве, потому что в России таких газет нет. А в любой нормальной большой стране они есть, и это опять же нормально. То есть такая большая страна должна говорить, иметь место, где выговориться. Ну и, ну, там, конечно, это был не идеальный проект, но мне кое-что у нас получалось. В общем, mm -hmm. это было интересно, и ну, мне было интересно его делать, важно. И я много думаю о том, что не получилось, и Опять же, легко найти массу виноватых вовне, но вот лично я сделал там кучу, в том числе, управленческих ошибок, которых бы сейчас mm -hmm. не сделал. Ну, то и при этом, ну, это была личная потеря, но нет, я не думаю, что это изменило мое отношение к жизни. Нет. Вот там, извините, смерть бабушки может быть <laughs> сильнее, конечно же, чем такие штуки подействовала mm -hmm. на меня. Я очень любил свою бабушку, она в этом году умерла. Вот это сильное переживание. Но мне кажется... С деструктивным цинизмом я начал все-таки раньше прощаться. Понравились слова, mm -hmm. запомню. Буду говорить про себя. Ну хорошо, но не придирайтесь. Ну послушайте, но не придирайтесь. Я понимаю, что это звучит комично, но тем не менее, вы же поняли прекрасно, о чем я говорю, и что я имею в виду. Мне просто кажется, что вот это делание чего-то самому и принятие ответственности за как бы что-то конкретное, да, при этом вот ты, ты его делаешь, оно какое-то время живет, потом оно, предположим, там перестает жить, что это очень сильно поворачивает мозги именно в сторону делания. Это могло бы, наоборот, человека повернуть в сторону того, что а не надо ничего делать, вроде бы, по логике, а происходит прямо обратно. Ну, для нас, может быть, эти большие прекрасные проекты, они важны, но то, что мы там вот возня с буковками, которые вот точно совсем твои. То, что мы пишем, это же важнее. Ну, может быть, ну да, в этом плане как-то, извините, <laughs> взрослеешь, понимаешь, что... Шу Я... Шутки шутками, но из этого нет выхода, просто это в какой-то момент становится делать легко и неинтересно. Знаете, ну вот я развлекался там вот во времена, которые вы поминали, когда эту смерть гимнософиста написал, ну там мне несложно было любое политическое событие переложить в смешные стихи, и они нормально, хорошо читались. Но в какой-то момент это стало скучно. Я не хочу превращаться в Быкова. рифмованного филитониста. А вы кого любите из современных, mm. современных поэтов? Вот живых прям. Не обязательно. Да, да. Борис Рыжий не живой, а что он не прекрасен? Ну, все равно соглашусь. Но вот он как он... бы современный. Да-да-да, хорошо. Все хорошо. равно, что он живой. Пусть, пусть случайно. Знаете, я все-таки, конечно, больше -то люблю старых, но мне, вот, мне очень многое все-таки нравится у Емеля. Но все вот Олегович большой поэт, а когда там вот <coughs> мусор отсеют, то, что там mm -hmm. останутся некоторые вещи очень серьезные, я 
чуть Оп, не расплакался однажды над его стихотворением «Колыбельные бедных старым». Перечтите его, если не поленитесь, угу. оно мощное. По вот. каким ключевым словам искать? Ну, я в Яндексе искать буду. Колыбельный бедных Емелин, я думаю, найдется. Оно mm -hmm. там во многих его книжках есть. Мне нравится то, что делает Андрей Родионов. То есть у него тут, тут тоже много... Мне, знаете, меня сильно очень смущает практически... Ну, я в себе стараюсь это давить, мне этого не видно, но думаю, что и у меня этого много. Меня вообще смущает расхлябанность в отношении с текстом, вот недоделанность, недостаточное уважение к ремеслу. То есть слишком гении все, слишком... А вам цветков вот именно нравится? это у меня да, Емелин да. и вызывает. А вам Цветков думаю, нравится? Он, не, старший, он старший Цветков, конечно, старший. хороший. Просто, ну вот он мне не близок. Я отдаю ему должное, но... Потому что я последнее время им дико увлеклась. Вот. Не... Мне очень Ранее нравится. Ранее вы его читали? Да. Но мне нравится и ранний, и поздний. Мне очень нравятся его стихи. Ленор иногда время от времени выдает мощные вещи. То есть uh -huh. не всегда, но у нее явно есть талант, есть очень сильные стихи. Ну, Ленор Горалик вы помните. Да, мы знаем, да, она конечно, была. Знаем, я, любим, я видел да. вас передачу, да. 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 Я люблю ее, да. А, вот. Она вот уж дико талантливый человек, причем по всем фронтам. Вообще, вот она да. за что не берется, да, Абсолютно. это пугает. Даже да. такое, она такое, такая такой женский вся быков. охватность. Не, не, нет, нет, я не, бы не, так не сравнивал, но... Это вы не прав. Она лучше, она чем женский бык. Нет, она лучше. Во-первых, она чем красивее. Был бы... нашем Нет, но, но, но вообще она... Быков женщины, может, он тоже был бы красивый. Откуда мы знаем, как бы это выглядело? Полная красивая быков. А, а, значит, кто там у нас еще жив? Ну, там, я не знаю. Ну, Кибиров, конечно, хороший поэт. Максим Амелин хороший поэт, я думаю. А, там... Я, знаете, думаю, например, что Мирослав Немиров, при том, что Хорош, сложно всерьез да. относиться ко всему его творчеству, написал несколько, несколько стихов, да, которые да. точно будут в антологии русской вот поэзии. Он, вот за да. это. Жаль, а вот не все не... можно здесь процитировать. Да, я, я знаю. Процитировать. Но вот он не хочет к нам идти, а зря. А вы знаете, что у него то, что мне у него поразительно понравилось, это какое-то время, очень давно уже, наверное, ну, не знаю, почти десяток лет назад, он в русском журнале там же тогдашние версии, он стал писать рецензии на других поэтов. Такие, да, как да это было текст. замечательно. Это было потрясающе. Все о поэзии это называлось, и Все он поэзия. продолжал в соли этот проект. Правда? Но, да, вот. Там. Вот это было это замечательно. Прекрасная, да. сырая Все такая. Все вот Он такой. сейчас, насколько я знаю, занят собиранием очередного выпуска, очередной версии полного собрания своих сочинений. Он же к этому очень серьезно относится. Так что можно Может, скоро это в виде книжки прочитать. Там прочитал. пригнать то да? Ну, давайте. Ну, он сопротивлялся, сопротивлялся, но, может быть, как-то... Если вы хотите, я, я с ним... Скажите, посадействуйте, да, пожалуйста. Да, да скажите. Посадействуйте. Мы очень любим. Потому что некоторые Мирослав люди не... уже непонятно, почему боятся, сопротивляются и ну, не идут. Вы скажете, что ну, больше я люблю старых. А кого? Ну, знаете, у меня набор, с одной стороны, стандартный, с другой стороны, немного диковатый. Например... Я очень люблю Гумилева, осознавая то, что все-таки по сравнению с некоторыми своими современниками ближайшими и чуть более молодыми, это, конечно, это поэт второго эшелона. Но я не могу вот с этой юношеской... А вот кто внушил вам эту мысль, что это поэт второго эшелона? Вот скажите мне, вот я это ну, очень это часто плюнем, человек. Он уже умер, я думаю. Да. Но кто завел мысль, что Гумилев и Волошин поэты второго Волон, эшелона? Я к Волошину с симпатией отношусь. Но, конечно, ну или там, не знаю, сказать, страшную вещь, как матовая, например, без симпатии отношусь, отдавая должное знакомо. место. И, ну, да. то есть, понятно. Понятно. Бежим, а там, ну, это не все не понятно. Меня. А да. вот Цветаева, например, конечно, тут не о чем говорить. Не о чем говорить, она высшего а, эшелона. Но без, кто безусловно. задумал говорить, что Гумилев второй? А, Мандельштам, Бродский. Ну, то есть, видите, у меня такие очень стандартные... Еще дикого в этом... Вот здесь, здесь конечно, дикого. стандартные Дикость совершенно вкусы. Вот и еще, знаете, вот, например, у меня... Сложное отношение с Пушкиным. У меня в школе была завуч, которая была совершенно помешана на Александра Сергеевича, очень много заставила меня прочесть про него, и за что и на самом деле спасибо. Но, естественно, в школе это раздражало. А потом в университете я понял, что это же какая-то ну, проза совершенно невероятная. Вот знаете, я думаю, что в принципе такие настоящие писатели, они, глупости сейчас скажу, вы этим Никитичем посмеетесь, но позволю себе чего уж там такие три категории вижу. Одни, знаете, у одних отношения с языком такие уютные. Вот у них такая полочка, там здесь сладкие слова стоят, здесь соленые, там ярлычки, красивые баночки. Такие писатели бывают великие. Мне кажется, вот Гоголь такой, например. А есть писатели, у которых с языком война, конфликт, не или там 
боксирует или писатель уезжает, собирается, запихивает слова в чемодан, а чемодан не закрывается, он у него сверху садится. И вот этот нерв взаимоотношений с, с языком, он создает сверхсюжета что-то дополнительное, гораздо более интересное. Мне кажется, здесь вот самый яркий – это Платон. Платон, я только хочу сказать. Да? А, например, а есть писатели, которые вот видят какую-то платоновскую вселенную слов, где вот слова просто стоят так, как они должны стоять. И вот первое, кого... <смех> то есть вот Пушкин, я увидел это впервые в прозе его, да, вот в «Капитанской, Капитанской дочке, дочке», конечно. Вот это вот просто набор слов, которые, вот, которые нельзя сдвинуть ни на миллиметр. Вот он просто он, он видел этот божественный мир слов. Потом я вдруг там взрослее выяснил, что на самом деле в драматургии он его тоже выяснил. А вот сейчас вот <смех> последние годы полтора я выясняю, что вот все, что я думал про то, что... Там, инструментов у него не было, язык у него не был. То есть он, он только создавал язык, с которым теперь нам, конечно, проще, чем ему играться. Я вдруг понял, что все не так, на самом деле. Неважно, там, что это глагольные рифмы, простенькие ямбы и так далее. Велик, грандиозен, и остается только трепетать рядом с ним. И мне кажется, кстати, Бродский был таким же, и поэтому, там, поэтому к его стихам тоже легко придираться, потому что придираются люди, которые не понимают, что вот эти простенькие рифмы так стоят, потому что не могут по-другому стать слова вот на, в этом отрезке вселенной языка. И поэтому он он, да, кусок. Да, да. И поэтому и тот, и другой, в общем, испортили жизнь своим Безусловно, современникам да. и последователям. Все, ну, куда ты не делишь, ты попал в эту колею. Сейчас как бы вот... Там под Пушкина вроде бы отошли, да, но вот Бродский как каток на Только отдышались, наехал, наехал Бродский. Вот это правда. Иван, спасибо вам большое, спасибо, что к нам пришли. И, опять же, примите все наши самые... Да. Время промелькнуло незаметно. Спасибо вам большое, мне было очень интересно. И спасибо вам, Татьяна Никитична, что не обманули. Вы мне когда письмо написали, написали, сильно бить не будем. Сильно не бить. Спасибо. 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 Знаете, мне было очень интересно, но я вот думаю, у нас почему-то внезапно, несколько неожиданно для меня, и опять же, может быть, я заблуждаюсь, это была тонкая игра ведущих, вышла такая очень приятная, добрая беседа единомышленников во многом. И у меня есть опасение, будет ли это... Немало не ли в этом драйва, был ли нерв в этой беседе, вот мне непонятно, но мне внутри было приятно и комфортно.